डिश वॉश बार बर्तन धोने का साबुन एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है क्योंकि भोजन बनाने के लिए आपको साफ बर्तनों की जरूरत हमेशा पड़ती है और बर्तनों को साफ करने के लिए डिश वॉश बार या टब का इस्तेमाल करना एक सरल और साफ तरीका है आज हम आपके लिए लाए हैं डिश वॉश बार या टब यानी बर्तन धोने का साबुन बनाने की व्यवसाय की पूरी जानकारी नमस्कार मेरा नाम दिनेश है मैं नोबो केम से हूँ और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर कि डिटर्जन केक और डिश वॉश बार कैसे बनती है डिश वॉश बार डिश वॉश टब जो कि बर्तन धोने में यूज में आती है तो इसके लिए हम आपको मशीनरी और इसके रिक्वायर्ड केमिकल्स फॉर्मुलेशन और बनाने के तरीके के बारे में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे तो आइए देखते हैं डिश वॉश बार बनाने का पूरा प्रोसेस बर्तन धोने के साबुन बनाने के लिए सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल्स डोलोमाइट सोडा एश सोडियम सिलिकेट को एक एक करके विधि अनुसार सिग्मा मिक्सचर में डालते हैं जहां ये मिक्सचर अच्छी तरह से होमोजेनाइज हो जाएगा इस मिक्सिंग के प्रोसेस में लगभग 40 से 45 मिनट लगेंगे रॉ मटेरियल्स का रेशियो आपके फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा तो जो मार्बल पाउडर आपका होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चीज़ें होती हैं बट कैल्सियम के अंदर 90 परसेंट कैल्शियम परसेंटेज होना चाहिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट होता है कंपेयर टू आपका चाइना क्ले इसके अंदर वाइटनेस थोड़ी बेटर होती है और इसके अंदर कैल्शियम परसेंटेज होती है इसका रोल क्या होता है केक के अंदर एक केक के अंदर जब सिलिकेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक बाइंडिंग देता है एक स्टेंटिंग देता है मजबूती देता है इसलिए इसके अंदर कैल्सियम यूज करते हैं आप इसमें स्लरी एड करेंगे इसके बाद इसमें पाँच से छः लीटर पानी पड़ेगा पानी की मात्रा उस स्थान के मॉइस्चर और समय पर डिपेंड करेगा अब इस मिक्सचर में फोम बूस्टर मिलाएंगे जो आपके प्रोडक्ट में झाग को बढ़ाएगा इसके बाद इस मिक्सचर में डिजायर्ड कलर डालते हैं कलर कोड डालकर 20 मिनट के लिए मिक्सर का वॉल्व बंद कर देंगे 20 मिनट के बाद इस मिक्सचर में सोडियम सिलिकेट डालकर पांच मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे इसके बाद इसमें पॉलीमर और लिक्विड फ्रेग्रेंस ऐड करेंगे पॉलीमर का जो रोल होता है बेसिकली ये बाइंडिंग में आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट के अंदर एक तो बाइंडिंग देता है दूसरा आपका क्या है कि एंटी री रिपोस्टिंग और एंटी स्केलिंग देता है आपने देखा होगा जैसे कई बार आप जब बर्तन बार से बर्तन को धोते हैं और बर्तन को धोने के बाद भी आप जब उस पर उंगली से हाथ फिराते हैं तो कुछ मिट्टी सी आती है तो बेसिकली क्या है कि डिश वॉश बार या डिटर्जेंट केक के अंदर जो मिनरल्स यूज होते हैं ये सारे वा, वाटर इंसॉलेबल होते हैं तो ये वाटर इंसॉलेबल जो होते हैं तो ये आपके बर्तनों के ऊपर चिपकते हैं इसलिए हम इसके अंदर पॉलिमर डालते हैं ताकि ये आपके बर्तन के ऊपर कोई भी मिट्टी चिप चिपकेगी नहीं और ये पूरा का पूरा जब हम क्लीन करेंगे जब बर्तन को रिंस करेंगे तो पूरा का पूरा ये बाहर निकल जाएगा इसके अलावा क्या है पॉलीमर जो आपका है आपकी टिकिया को बाइंडिंग भी देगा और इसकी मेल्टिंग को भी कंट्रोल करेगा ये है फ्रेगनेंस क्योंकि बर्तन जब हम धोते हैं तो बर्तन धोने के बाद हम सभी चाहते हैं कि उसके अंदर एक अच्छी खुशबू आए और प्रोडक्ट के अंदर भी खुशबू आए तो ये अब ये फ्रेगनेंस है परफ्यूम है डिश वॉश के अंदर मैक्सिमम लेमन ही यूज करते हैं इसके अंदर हमने लेमन की परफ्यूम डाली है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी अब इसको दो तीन मिनट हम चलने देंगे और चलने के बाद हम इसको ओपन करके बाहर निकाल देंगे जब ये मिक्सचर पूरी तरह से आपस में मिल जाएगा तब इसे धीरे धीरे एक्सट्रूडर में डालेंगे अब इस रोल की हम कटिंग कर लेंगे इसके ऊपर आप ये देख रहे जैसे स्टाम्प आप अपनी लगा सकते हैं कि कैसी आपकी स्टाम्प लगेगी एक हमने इसके अंदर स्कबर डाला ये प्रोडक्ट आपका कंप्लीट तैयार होगा आप अपनी जरूरत के अनुसार एक्सट्रूडेड की डाई को चेंज करके राउंड या फिर बार शेप में प्रोडक्ट को कट कर लेंगे
इस तैयार हुए प्रोडक्ट पर आप अपने ब्रांड का नाम छापने के लिए स्टैंपिंग करेंगे और फिर डिजायर्ड पैकिंग के अकॉर्डिंग टब या फिर प्रिंटेड शीट्स में पैक कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट यानी बर्तन धोने का साबुन बनकर तैयार है बर्तन धोने के साबुन बनाने के लिए आपको इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी सिग्मा मिक्सचर जिसकी कीमत लगभग दो लाख साठ हजार रुपए तक बढ़ेगी प्लॉडर या एक्सट्रूडर मशीन जिसकी कीमत आपको लगभग एक लाख साठ हजार रुपए तक पड़ेगी कटिंग मशीन कटिंग मशीन की कीमत लगभग बारह हजार रुपए तक पड़ सकती है डाइस हर एक डाई की कीमत पांच हजार रुपए तक पड़ती है स्टैम्प जिस पे आपके ब्रांड का नाम होगा मैनुअल पैकिंग मशीन फिनिश प्रोडक्ट को पैक करने के लिए आप फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो आप मैनुअल पैकिंग मशीन से भी अपने प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं रॉ मटीरियल बर्तन धोने के साबुन बनाने के लिए आपको इन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी चाइना क्ले कैल्साइट डोलोमाइट और मार्बल पाउडर सोडाइश स्लरी या लापसा अल्फा ऑल्फिन सल्फोनेट सोडियम सिलिकेट पॉलीमर्स और फ्रेगनेंस एरिया इन सभी मशीन के साथ बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है लेकिन रेगुलर प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल्स का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा जिसके लिए आपको लगभग हजार स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप फिनिश प्रोडक्ट्स को भी आसानी से रख सकते हैं सिविल वर्क अगर बात करें सिविल वर्क की तो आप शेड या फिर आरसीसी रूफ में भी वर्क कर सकते हैं मगर ध्यान दें आपको अपने रॉ मटीरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स दोनों को ही पानी से बचा कर रखना होगा मैन पावर इस तरह के सोप प्लांट को चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ दो या तीन व्यक्ति ही इस प्लांट को पूरी तरह से चलाने के लिए काफी हैं। इस प्लांट को चलाने के लिए आपको तीन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन्वेस्टमेंट डिश बार के प्लांट को आप लगभग सात से आठ लाख के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं एक दृढ़ संकल्प के साथ आप भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू कर सकते हैं इस सफर में आपका साथ देगा आईआईटी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको अपने बिजनेस की कोर नॉलेज एक्सपर्ट एपिसोड बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड कराता है इसके साथ साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कराता है और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर या लिंक्स के द्वारा हमसे संपर्क करें और ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए